అసలు ఈ కలరీ విద్య కలరీ పాయిట్ ఇది కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన ప్రాచీన యుద్ధ విద్య ఇది పిల్లలు మినిమం ఏజ్ అరౌండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఈ శిక్షణ ఏ వయసు వాళ్ళైనా నేర్చుకోవచ్చు ఇందులో ఇందులో ఎలువ ఎటువంటి జెండర్ డిస్ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఏం లేవు సో మేల్ ఫీమేల్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు సో చాలామందికి నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనము నేర్చుకోవడానికి అసలు ఫిట్టా బాడీ ఉండాలి లేదా బాడీ చాలా ఫిట్గా ఉండాలి ఇలాంటి ఏ అనుమానాలు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఫైట్ అనేది ఒక నిత్య అవసరం అనేది అందరూ గుర్తించాలి మనకి అన్ని బ్రాంచెస్లోనూ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ క్లాసెస్ నడుస్తున్నాయి కలరీ పాయింట్లో మనకి నాలుగు దేశాల్లో ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది మొదటి మొదటి దేశలో బేర్ హ్యాండ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి లైక్ బేసిక్స్ యానిమల్ పోస్టర్స్ కానీ శారీరక వ్యాయామం కానీ బాడీ బ్యాలెన్సింగ్ బాడీ స్ట్రెంగ్నింగ్ సో శరీరం అనేది ఒక అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటుంది సెకండ్ లెవెల్లో మనకి వుడెన్ వెపన్స్ వస్తాయి వుడెన్ వెపన్ ట్రైనింగ్లో మనకి షార్ట్ స్టిక్ లాంగ్ స్టిక్ అండ్ ఈ వెపన్ ట్రైనింగ్తో పాటు మనకి ఇది పూర్తి అయిన తర్వాత మెటల్ వెపన్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి చాకు కడార అంగకత్తి ఉరుమి స్పియర్ ఇలాంటి ఆయుధాలతో పాటు ఉరిమి అనేసి స్పెషల్ వెపన్ ఉంటుంది సో ఈ ఆయుధాలు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఇందులో డైలీ మనం అట్లీస్ట్ వీ షుడ్ డెడికేట్ ఒక వన్ అవర్ ప్రాక్టీస్ మనం చేయాల్సి ఉంటుంది రోజుకు ఒక గంట మినిమం మనం సాధన చేస్తే శాస్త్రం పరంగా మనకి మినిమం ఏడు సంవత్సరాల టైం సమయం పడుతుంది నేర్చుకోవడానికి ఇందులో నాలుగో దేశం మనకి మర్మ చికిత్స భాగం ఉంటుంది ఇందులో ఫైట్ మాత్రమే కాకుండా చికిత్సకు సంబంధించిన అన్ని నియమాలు పద్ధతులు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే ఒక ఫైటర్ అనేది కంప్లీట్ మెచ్యూర్ అయినట్టు ఇందులో చాలామందికి అనుమానం ఏంటంటే వెప్ వెపన్ ట్రైనింగే మనకు ఇందులో లాస్ట్ స్టేజ్ అనేసి ఒక అపోహ ఉందన్నమాట సో ఈ అపోహను మనము క్లియర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇందులో ఏంటంటే మనం ఆయుధం ఏదైనా పట్టిన తర్వాత ఆ ఆయుధంలో చివరిలో ఆయుధం అవసరం లేని స్థితికి మనం చేరుకోవాలి అంటే ఏ ఆయుధం లేకుండా మనల్ని మనం కేవలం శరీరంతోనే ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలగడమే ఇందులో మన ఎయిమ్ సో అప్పుడే ఒక ఫైటర్ అందులో పరిణితి చెందినట్టుగా మనం గుర్తించాల్సి ఉంది ఈ కలరీ పాయిట్ కలరీ విద్యలో శిక్షణ అనేది నాలుగు దేశాల్లో ఉంటుంది సో మొదటి దశలో బేర్ హ్యాండ్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి అందులో మేతారి సో మే పాయిట్ అండ్ యానిమల్ పోస్టర్స్ వడివూస్ మలయాళంలో వడివూస్ అంటాము అందులో సింహ వడివు గజ వడివు అశ్వ వడివు వరాహ వడివు సర్ప వడివు మార్జార వడివు ఇలా మనకు ఎనిమిది వడివూస్ ఉంటాయి ఎందుకు జంతువుల్ని ఒక కొలమానంగా తీసుకున్నారు అనేది ఒక ప్రశ్న ఎందుకు జంతువులను కొలమానంగా తీసుకున్నారంటే ఈ జంతువులలో న్యాచురల్ డిఫెన్స్ ఏది లైక్ మనకు గోర్లు పంజ దంతాలు కొమ్ములు ఇవన్నీ ఉండటం వల్ల అండ్ అవి నడిచే విధానం కానీ సాధన చేసే విధానం కానీ సో జంతువులను ఒక కొలమానంగా తీసుకొని ఈ డిజైన్ చేయడం జరిగింది ఇవి కాకుండా కాల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి కాల్ మూమెంట్స్ అంటే లైక్ నేరగాల్ కోంగాల్ వీధిగాల్ అగంగాల్ పురంగాల్ సూజికి ఇరితికాల్ ఇరితికాల్ ఇలా ఎనిమిది కాలు ఉంటాయి ఈ ఎనిమిది కాలు ఇంతకుముందు చెప్పిన ఎనిమిది వడివూస్ కలిపితే మనకి మే పాయిట్ అనేది వస్తుంది కలరీ పాయిట్లో రెండు ముఖ్యంగా సాంప్రదాయాలు రెండు ఉన్నాయి ఒకటి వడకన్ సాంప్రదాయం రెండవది తెక్కన్ సాంప్రదాయం సో అందులో మనం తెక్కన్ సాంప్రదాయం ప్రిడామినెంట్గా మనం ఇక్కడ నేర్పి పిల్లలకి నేర్పించడం జరుగుతుంది My name is Tati. I am doing Kalari for control my mind and my body. Learning for the strength and flexibility and we can uh, cross our any diseases. I am learning Kalari for my body strength and my mind health. I can control my mind and for flexibility. It is an Indian martial art. ఈ కలరీ పాయిట్ కలరీ విద్య ఈ మధ్య చాలా సినిమాల్లో మనం చూస్తూ ఉన్నాము టైగర్ ఫ్రాఫ్ విద్యుత్ జంబాల్ 
సాయి పల్లవి పూర్వం కమల్ హాసన్ గారు ఇలా చాలామంది హీరో మోహన్ లాల్ గారు చాలామంది కలరీ విద్యని సాధన చేసి స్క్రీన్ మీద ప్రదర్శించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు వారి ప్రయత్నానికి మా నిత్య చైతన్య కలరీ అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఉంది కానీ ఒక లోపం కూడా ఉంది ప్రజలు తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి ప్రాపర్ గురువు దగ్గర మనం శిష్యరికం చేసి ఏది ప్రజలకు చూపించాలి పబ్లిక్కి అనే దాంట్లో ఒక నియంత్రణ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి నిత్య చైతన్య కలరి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రెండు మెగా ప్రాజెక్ట్స్ చేసింది తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి ఆధ్వర్యంలో పెద్దపల్లి జిల్లా శ్రీమతి దేవసేన గారు గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలు ముఖ్యంగా ఫీమేల్ స్టూడెంట్స్ ఆడపిల్లలకి ఈ కలరీ పాయటు వాళ్ళకి చేరాలి అనేసి ఒక పదహైదు వేల మంది పిల్లలకి తను ముందుండి మేడం నడిపించారు సో అందులో భాగంగా మన నిత్య చైతన్య కలరీ నుంచి ఒక ముప్పై మంది ట్రైనర్స్ అక్కడ ఉండి మన గురుజీ వారి ఆధ్వర్యంలో పర్యవేక్షణలో శిక్షణ ఇవ్వటం జరిగింది తర్వాత మహేష్ భగవత్ గారు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం మూడు మూడు నెలలు తన రాచకొండ కమిషన్ రేట్లో ఎస్పీసీ పిల్లలకి వెయ్యిన్ని పన్నెండు మంది పిల్లలకి తను కూడా నిత్య చైతన్య కలరీకి సపోర్ట్ చేసి పిల్లలకి శిక్షణ ఇప్పించారు ఫస్ట్ మా ఆయన కళారి పయటు ఇక్కడే నేర్చుకున్నాను డాక్టర్ శ్రీరామ్ గురుజీ దగ్గర దాని తర్వాత మురుగన్ గురుజీ గారు వచ్చారు మళ్ళీ విజయన్ గురుజీ గారు వచ్చారు వాళ్ళతో పాటు మర్మ చికిత్స అండ్ ఆయుర్వేదిక్ గురించి కూడా నేను బాగా నేర్చుకున్నాను సో ఫైవ్ మంత్స్ అయింది నేర్చుకొని ఫస్ట్ యాక్చువల్గా డిఫికల్ట్ అనుకున్నాను బట్ యాజ్ అ ఫిమేల్గా నేను డిఫికల్ట్ అనుకున్నాను బట్ యాజ్ అ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ కొంది ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫిమేల్ ఆర్ మెయిల్ ఓకే మనం యాక్చువల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ ఈస్ గుడ్ అండ్ ఐ కెన్ ఫీల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ఫిజికల్ లెవెల్ ఎమోషనల్ లెవెల్ ఓకే ఐ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ కలర్ పై టు ఇప్పుడు మేము చూపెట్టేది వడివూస్ అన్నట్లు వడివూస్ వచ్చేసి కలరీలో ఫైట్ పార్ట్ మొత్తం వడివూస్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది వడివూస్ వచ్చేసి యానిమల్స్ నుంచి అది తీసుకున్న పోస్టర్స్ అన్నట్టు మనం ఇందులో ఎయిట్ కైండ్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినాం వీ నార్మలీ బిలీవ్ యానిమల్స్కి ఎక్కువ ఫైట్ ఇన్స్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ ఎయిట్ యానిమల్స్ వచ్చేసి సింహ అశ్వ గజ మార్జార వరాహ సర్ప కుకుట మత్స్య ఇప్పుడు ఇతను చేసి చూపెట్టేది సింహ వడివు సింహ వచ్చేసి లయన్ ప్రణామ్ కలరి ఇది కలరి ముద్ర కలరి ముద్రలో మనకు ఇయర్స్ రెండు కవర్ అయిపోయి ఉంటాయి రైట్ లెగ్ నైంటీ డిగ్రీస్ ఓపెన్ చేసి లెఫ్ట్ లెగ్ ముందుకు తీసుకురా ఇది క్లాసిక్ పోస్టర్ సింహవాడికి ఇందులో మనకి బ్యాలెన్స్ స్ట్రెంత్ లెగ్ స్ట్రెంత్ బ్యాలెన్స్ ఇవి రెండు ఇంక్రీజ్ అవుతాయి మనకు ఫైట్లో మెయిన్గా కావాల్సింది బ్యాలెన్స్ అండ్ స్ట్రెంత్ ఇవి రెండు ఉండాలి సో సింహ ఎందుకు సిగ్నిఫిక ఎందుకు తీసుకున్నాం ఫైట్ పార్ట్ ఎక్కువ సింహలో ఎందుకు చేస్తాము అనేసి అంటే ఇది ఇప్పుడు ఈయన సింహవాడిలో ఉన్నాడు నేను అటాక్ చేసినప్పుడైనా ఈయన ఫస్ట్ డిఫెన్సే ఇది తై సిట్ చేసుకొని వెనక్కి తై సిట్ చేసుకొని వెనక్కి వచ్చిండా ఇక్కడ ఈయన నాకు టార్గెట్ రేంజ్ ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు నార్ నార్మల్గా నిలబడి ఉన్నాడు నార్మల్గా నిలబడి ఉన్న అతన్ని పని చేస్తే ఇక్కడికి వెళ్ళేది ఆకింది ఇప్పుడు వడివిలో కూర్చో నా రేంజ్ తగ్గిపోయింది అటాకింగ్ రేంజ్ అతను డిఫెండ్ చేసుకున్నాడు సో వడివిలోకి వెళ్ళడమే ముందు డిఫెన్స్ అయిపోతుంది ఫస్ట్ డిఫెన్సే వడివిలోకి వెళ్ళడమే డిఫెన్స్ అయిపోతుంది మనకి ఆ తర్వాత మనం చేతులతోటి బ్లాక్ చేసుకున్నాడు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నట్టు
నిత్య చైతన్య కలరీ మన మురుగన్ గురుజీ గారు విజయన్ గురుజీ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇయర్ సర్టిఫికేట్ కోర్సెస్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నాము నిత్య చైతన్య కలరీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తుంది సో ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ప్యాషన్తో ఎవరైనా నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ కూడా మన దగ్గర ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ బ్రాంచెస్ మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అమీర్పేట్ ఇస్ ద మెయిన్ బ్రాంచ్ కూకట్పల్లి మణికొండ తార్నాక సైనిక్పూరి సన్ సిటీ సో ఈ బ్రాంచెస్లో మనకి ఈ లొకేషన్స్లో మనకి బ్రాంచెస్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి